Vamos a establecer el nuevo contacto con nuestro móvil en vivo y en directo junto a Marco Mesina desde el Domo del Centenario en la Bienal Internacional de Esculturas. Marco, nuevamente el saludo y te hacemos el pase. Muchas gracias, José Joanas, de los estudios centrales de Noticiero 9, cuando son exactamente las 14 y 30 en toda la República Argentina. Bueno, no vendrá Tini Stuesel esta noche aquí a la Bienal Internacional, pero obviamente van a haber artistas de renombre y artistas muy importantes y muchas actividades que se van a estar desarrollando en la tarde-noche, justamente de este día lunes, aquí en la Bienal de las Esculturas. Nosotros nos encontramos en otra parte de este gran predio que tiene la Bienal, como ustedes verán de fondo, el escenario principal de esta Bienal Internacional, que es un escenario que eh, tiene dimensiones realmente muy, pero muy grandes. Desde aquí se van a estar dando las presentaciones más importantes eh, en materia cultural y musical, justamente, de esta Bienal Internacional de las Esculturas. Pero lo prometido es deuda. Joana me dijo, hoy tenés que hacer la última salida con algunas de las actividades de la tarde para que la gente vaya. Bueno, acá tenemos algunas de las actividades que se van a estar desarrollando en la tarde del día de hoy. Las tengo todas anotadas en el celular porque son bastantes. Decirle a toda la gente que, bueno, van a haber durante toda la semana muchas actividades para realizar para grandes, para chicos, hay muchos cursos, muchas charlas, muchos talleres con respecto a diferentes temáticas, obviamente porque esta Bienal Internacional de Esculturas eh, eh, abarca un abanico realmente muy pero muy grande de cosas y de rubros, no solamente que hacen al arte y a la cultura. Eh, les comento además, eh, muchachos y compañeros, que eh, cada vez se va llenando mucho más de gente este predio, teniendo en cuenta que ya se acerca la hora de la siesta prácticamente eh, y mucha gente que ha terminado de almorzar, que está terminando justamente de ver el noticiero 9 se está volcando a este predio de la Bienal Internacional de las Esculturas, es por eso que cada vez eh, se ve circulando más gente tanto de acá como de otras provincias. Bueno, vamos con algunas de las eh, actividades ¿no? para esta tarde. A partir de las 16.30, por ejemplo, va a, va a haber un concurso de lampiñeros, un concurso de lampiñeros, así se denomina. En el predio de la Bienal se va a estar desarrollando esto aquí. Eh, después, a partir de las 5 de la tarde, habrá una exposición del Museo de Calcos y Escultura, también justamente aquí en este predio. A partir de las 20.30 habrá una anacruza con José Luis Castineiras de Dios. Esto será en el Domo del Centenario, ya no en el predio de Navinal, sino en el predio del Domo, que está eh, exactamente aquí al lado de este predio de la eh, Bienal Internacional. Y a partir de las 21.45, el plato fuerte, compañeros, en el escenario que se encuentra aquí de fondo, va a estar Zoe Gotuso, quien es un artista realmente muy, pero muy importante a nivel nacional, cordobesa ella, y la previa justamente de esta de esta actividad, de este show que va a estar dando Zoe Gotuso, lo va a hacer Maxi Pachecoy, ¿eh? a partir de las 21.45 entonces en este escenario principal del domo del centenario y del predio de esta Bienal Internacional de las Esculturas, así que estas son algunas de las actividades que se van a estar llevando a cabo y adelante durante este día lunes, por supuesto martes, miércoles, jueves y durante toda la semana van a haber muchas actividades más como le estábamos diciendo tanto para grandes como para chicos es cuestión nada más compañeros de venir a acercarse, preguntar a los que están justamente dando vueltas por el predio que tienen una campera blanca que dice staff, aquellos son eh, las personas que los pueden ayudar con la gran cantidad de actividades. ¿eh? Así que bueno, nosotros vamos a estar informando, por supuesto, desde aquí, desde este predio de la Bienal, por supuesto, como cada una de las jornadas, porque vamos a estar muy cerquita de la gente y muy cerquita de lo que está pasando acá. Otro dato importante a tener en cuenta, si usted se tiene que vacunar, señora, señor, eh, tanto contra el COVID-19 o las vacunas de calendario, van a haber dos postas móviles de vacunación del Ministerio de Salud Pública de la provincia del Chaco. Ahora hay que cuidarnos justamente con respecto al COVID-19, teniendo en cuenta que van aumentando un poco los casos en esta semana eh, a partir de los datos que dan justamente eh, desde el Ministerio de Salud Pública de Nación y desde la provincia. Así que aprovechen también aquellos que vengan a la Bienal a, a pasear, a chusmear y un poco también a ver todas las diferentes actividades que pueden vacunarse también aquí en este periodo. Medio. Compañeros, adelante estudios desde Avenida Alvear 50, aquí en la capital chaqueña. Muchísimas gracias, Marco. Completísimo realmente el informe de la cobertura y allí vamos a estar en todas las ediciones de Noticiero 9, tanto al mediodía como en el central desde el Domo del Centenario y el Parque Intercultural 2 de Febrero. Momento de retomar la información deportiva con Hugo Mieres.